আচ্ছা আমরা কিন্তু অনেক দিন ধরেই মানে আমাদের ইসে জায়গায় ফেরার চেষ্টা করছি সবাই তাই না সবাইকে একটু অসুস্থ আপনি আবার একটু দৌড়াদৌড়ির মধ্যে সব মিলায়ে তো আমার মনে হয় আবার সিরিয়াসলি শুরু করে দিলে খুব ভালোভাবে রিকভারি করা সম্ভব তো আজকে হচ্ছে আমরা আমাদের এলিমেন্টর নিয়ে আমরা এই এই ধরনের কিছু কিছু পেস করা বা কিভাবে কাজ করতে হয় এটা দেখেছিলাম এটা ফ্রি এটা থিম ব্যবহার করে ওশান ডাব্লু পি থিম ছিল আর হচ্ছে এলিমেন্টরের যে উইজেটগুলো ফ্রির অপশনগুলো সেগুলো আমরা ব্যবহার করা শিখেছিলাম এখন এলিমেন্টরের মধ্যে আজকে আমাদের মেইন টার্গেট থাকবে প্রো নিয়ে কাজ করা এলিমেন্টার প্রো হ্যাঁ তো এলিমেন্টার প্রোর সুবিধা কি ফ্রির সুবিধা কি আর অসুবিধাটা কি ফ্রিতে হচ্ছে এখানে দেখেন একটা অপশন আছে যে থিম বিল্ডার দেখছেন এখানে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে দেখেন এখানে আপনাকে আটকে দিচ্ছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে ইসের জন্য পোরোর জন্য বুঝছেন তাহলে পোরো যখন ইনস্টল দেওয়া হবে তখন থিম বিল্ডার দিয়ে আপনি আপনার মতো করে হেডার তৈরি করা ফুটার তৈরি করা আপনার মতো সিঙ্গেল পেজ তৈরি করা ব্লক পেজ তৈরি করা আর্কাই পেজ তৈরি করা এরকম নিজের মতো করে পেজগুলো তৈরি করা যায় মানে আপনি আমাদের কিন্তু অলরেডি এই হেডার ফুটার যেটা আসছে এটা আসছে হচ্ছে আমাদের থিম থেকে এখন আপনি যদি ওই যে বলছিলাম যে আমরা চাইলে পুরো থিম বাদ দিয়ে একেবারে সব কিছু এলিমেন্টার দিয়ে করতে পারবো তাহলে এই কাজটা যদি করতে হয় তাহলে লাগবে হচ্ছে এলিমেন্টার পুরো যে আপনি যেভাবে হ্যাঁ 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 যাবে আপনার ফ্রিতে অনেক প্ল্যাগ ইন আছে যে এলিমেন্টার হেডার ফুটার লিখে সার্চ দিয়েন পাবেন ঠিক আছে পুরো হ্যাঁ হ্যাঁ প্ল্যাগ ইন ইনস্টল দিলে আপনি ওই প্ল্যাগ ইন দিয়ে হেডার ফুটার করতে পারবেন পুরো সুবিধা হচ্ছে ওরা বেশ কিছু আপনাকে ইয়েও দেবে রেডিমেড কিছু হেডার ফুটারও দিয়ে দিবে বুঝছেন সেইগুলো নিয়েও আপনি কাজ করতে পারলেন হ্যাঁ 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 এক্স্যাক্টলি তারপরে আপনি হেডার হেডার ফুটার যখন প্লাগ ইন ইউজ করবেন হ্যাঁ হ্যাঁ এই প্লাগ ইন বানানোর পরে ওরা ডিঅ্যাক্টিভ করে দিলে না 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 ডিঅ্যাক্টিভ করলে তো কাজ করবে না কারণ ওটা তো ওই ফাংশনগুলো হ্যাঁ হ্যাঁ ফাংশনগুলো তো আসছে এইখান থেকে ঠিক আছে আপনি ধরেন এলিমেন্টার দিয়ে আপনার পেজ বানালেন বানিয়ে যদি আপনি এলিমেন্টার প্ল্যাগ ইন কম হ্যাঁ মানে এই এলিমেন্টার যদি সব ফিচার ইউজ করতে হয় তা আমার পরামর্শ হচ্ছে প্রো ভার্সনটা ইউজ করে ফেলা বুঝছেন এর মধ্যে কয়েকটা সুবিধা আছে আপনি হয়তো হেডার ফোটার করতে পারছেন শেষ আবার কিন্তু এখন মনে হলো কি একটা আর্কাই পেজের ডিজাইন করবেন তখন আবার আর একটা প্ল্যাগ ইন খুঁজতে হবে ঠিক আছে আপনি ধরেন একটা মানে এরকম আলাদা আলাদা করতে হবে তার এই একটা বিষয় আর একটা হচ্ছে প্রত্যেকটা প্লাগ ইনের নিজস্ব অনেক স্কিপ টিস্কিপ এগুলো থাকে আর এলিমেন্টার বানিয়েছি এর জন্য সো সব কিছু মিলায় ওরা এই ফিচারগুলো যত সুন্দরভাবে আপনাকে দিবে আর আপনার সাইটটা যত সুন্দরভাবে রান হবে অন্যগুলো যদি আপনি ইউজ করতে থাকেন তাহলে কিন্তু একটু এলোমেলো হয়ে যাবে তাই না এটা হচ্ছে বিষয় তাহলে এলিমেন্টার পরও দিলে আমরা এই কাজ করতে পারবো তারপরে পপ আপ বানানো হ্যাঁ আর একটা জিনিস মনে রাখবেন সব কিছু কিন্তু এরকম হাতে ধরে এরকম খুঁটে খুঁটে দেখানোর সময়ের সাথে সম্ভব না এই যে বিষয়গুলো আপনাদের বলছি এটা যদি মাথায় রাখতে পারেন তারপরে কাজ দেখানোর পরে এমনি নিজেরা কিন্তু এগুলো তৈরি করা সম্ভব খুব ভালোভাবে হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে পপ আপ পপ আপটা অনেক সাইডে যে দেখবেন যে আপনি সাইট লোড দিচ্ছেন লোড দেওয়ার কিছু সময় পর পাঁচ সাত সেকেন্ড পরে একটা পুরো একটা সাবস্ক্রাইবার ফর্ম বা কিছু একটা সামনে বসে আছে ওইটা করো একটা সময়ের পরে আবার অনেক সাইডে ভিজিট করে দেখবেন সাথে সাথে একটা ফর্ম আছে ওইটা ফিল করে তারপরে তুমি সাইডে যাও এরকম কিছু কিছু কাজ আছে না তার মানে সরাসরি একটা পপ আপ এসে বসে থাকে আগে অথবা পরে একটা নির্দিষ্ট সময়ে এরকম এই ধরনের কাজের জন্য এলিমেন্টারের এই পপ আপ এই ফাংশনটা খুব মানে এই অপশনটা খুব দারুণ কাজের মানে পোরোর মধ্যে আমরা এই ফিচারগুলো কী কী ফিচার ইউজ করতে পারবো সেটা একটু দেখানোর চেষ্টা করছি বুঝছেন আচ্ছা তাহলে এইটা দিয়ে আমরা অনেক কিছু করে ফেলতে পারবো এছাড়াও আমরা যখন পোরো ইনস্টল দিব তখন আমরা আলাদা কিছু কাজ করে ফেলতে পারবো যেমন আমাদের অনেক রেডিমেড টেম্পলেট ওদের দিয়ে দেওয়া থাকবে আমরা যদি কোনো টেম্পলেট নিয়ে কাজ করতে চাই তখন আমরা ওদের যদি কোনো টেম্পলেট পছন্দ হয় আমরা ইনসার্ট করে আমাদের রেডিমেড একটা সাইটই আমরা বানিয়ে ফেলতে পারবো আর পোরো যখন ইনস্টল দিব তখন এইখানে কি কি আছে পেজ সেকশন তারপর আরও কিছু অপশন আসবে হেডার ফুটার এরকম হ্যাঁ এরকম কিছু অপশন আসবে সো পড়োতে আমরা বেশ কিছু এক্সট্রা ফিচার পাবো আর তাছাড়াও আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে আমরা যদি আমাদের এই টেম্পলেট আমরা গতদিন তৈরি করছিলাম তাই না 
আমরা যদি এডিট উইথ আমি ইনস্টল দেওয়ার আগে বিষয়গুলো আপনাদের ক্লিয়ার করছি যে পোরোর মধ্যে আমরা কি কি পেতে পারি তাহলে আপনারা দেখলে আপনাদের দ্রুত ধরতে পারবেন এইটার মধ্যে যদি যান আর পোরো যদি কারোর কেনারেসা থেকে দুই তিন দিনের মধ্যে কিনে নিতে পারেন এখন হচ্ছে এটা ডিসকাউন্ট দিচ্ছে ওরা ওই ব্ল্যাক ফ্রাইডে উপলক্ষে এই যে কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট আমি দেখলাম থার্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট চার দিন আছে বুঝছেন আচ্ছা আচ্ছা প্রাইস হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা সাইডের জন্য আছে আর এক হাজার সাইডের জন্য আছে আর হচ্ছে আপনার তিনটা সাইডের জন্য আছে একটা সাইডের জন্য হচ্ছে চুয়াল্লিশ ডলার আর তিনটা সাইডের জন্য হচ্ছে উনআশি ডলার আর আন মানে এক হাজার সাইড আগে এটা আনলিমিটেড ছিল পরে এলিমেন্টার এটা হাজার করে দিয়েছে আর এর কিছু দোষও আছে ওই যে অনেকেই কিনে আনলিমিটেড যেহেতু ওই আবার বিক্রি করে বুঝছেন হ্যাঁ আনলিমিটেড তাহলে লাইসেন্স ইচ্ছা মতো বানিয়ে বানিয়ে যে যারা আনলিমিটেড দেয় ডিবি বিল্ডার কিন্তু আনলিমিটেড আছে ডিবি বিল্ডার এদের যেটা করা যায় যে আনলিমিটেড প্যাকেজটা যদি নেওয়া হয় তখন ওই লাইসেন্স কি আলাদা জেনারেট করা যায় করিয়ে করিয়ে এরকম বানানো দেখা যাচ্ছে যে কেউ একজন এরকম কিনে সে সেই বিক্রি করা শুরু করে দিল বুঝছেন এইগুলো হচ্ছে হয় আর বাঙালিরা মনে হয় একটু বেশি অভ্যস্ত এটাতে আচ্ছা এই এই যে একশো সাতাশি ডলার আপনি আনলিমিটেড অ্যাক্সেস পাবেন লাইফ টাইম আনলিমিটেড অ্যাক্সেস পাবেন আচ্ছা যাই হোক তাহলে আমরা এইটা করেছিলাম তাই না এই যে এই কাজগুলো আমরা গতদিন দেখেছিলাম কিভাবে করে শফিক গতদিন ছিলেন না আচ্ছা তা আমরা ওই ফ্রি ইনস্টল দেওয়ার পরে আমরা কি কি অপশান পেয়েছিলাম মনে আছে বেসিক জেনারেল ওয়ার্ড প্রেস আর যখন পুরো ইনস্টল দেবো তখন আমরা আরও দুই তিনটা অপশান এক্সট্রা পাবো এখানে যার মধ্যে আরও সুন্দর সুন্দর উইজেট এলিমেন্টারের বানিয়ে দেওয়া আছে মানে এলিমেন্টারের নিজস্ব উইজেট ওগুলো খুব কাজের এছাড়াও আমরা আমাদের এই যে সিএসএস এডিট করা বা এই ধরনের কাজগুলো আমরা এখানে তখন অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাব বুঝছেন যে এখন যখন আমরা যদি সিএসএস এডিট করতে যাই আমাদের এখানে আটকে দেয় মনে আছে এই যে কাস্টম সিএসএস এই এলিমেন্টের পড়ো যখন এটা ইনস্টল দিব তখনই হবে আচ্ছা এইবার আর একটা কথায় আসি যে এলিমেন্টর আর এলিমেন্টের পড়ো অনেকে এই জিনিসটাকে এরভাবে চিন্তা করে আমি যদি এলিমেন্টের পড়ো ইউজ করি তার মানে আমার এখন এলিমেন্টর আর দরকার নেই এটা আনইনস্টল করে দেবো কিন্তু এলিমেন্টার পোরো ভার্সনটা ইউজ করছি এরকম একটা জিনিস মাথায় কাজ করে মানে আপনার যদি কোনো একটা প্লাগ ইন আপনারা বলে এটা হচ্ছে ফ্রি আর এটা হচ্ছে পোরো তাহলে আপনার কী বুঝে আসে যে আমি হচ্ছে ওই ফ্রিটা আনইনস্টল করে দিব এবার পোরোটা ইনস্টল দিব যদি আমার কাছে থাকে তাই না এরকম আসে না বিষয়টা কিন্তু এলিমেন্টার কিন্তু ওরকম না এলিমেন্টার মেইন প্লাগ ইন হচ্ছে এই এলিমেন্টারই এটা ফ্রিতেই দিয়ে দেওয়া সবার জন্য আর পোরোটার্সের সাপোর্টেড একটা আর একটা প্লাগ ইন যেটা আপনি ওইটা ইনস্টল দিলে ও এইটার সাথে এই ফিচারগুলো অ্যাড হয়ে যাবে তার মানে দুইটা কিন্তু একসাথে আপনাকে লাগবে ইউজ করতে হবে বুঝছেন যদি এলিমেন্টের পুরো ইউজ করতে হয় এলিমেন্টারটাও ইউজ করতে হবে পুরোটাও ইউজ করতে হবে ওকে ফাইন আপনাদের জন্য এই পুরোটা আমি রেখে দিয়েছি আপনাদের আমি দিয়ে দিব এটা দিয়ে কাজ চালাই নিতে পারবেন কিছু কিছু জায়গায় হচ্ছে আটকে দিবে আর অনেক থার্ড পার্টি সাইট আছে সেসব জায়গা থেকে কিন্তু সব ধরনের মোটামুটি পপুলার থিম প্লাগ ইন এগুলো নামিয়ে ইউজ করা যায় তা এগুলো কাউকে রিকমেন্ড করি না হ্যাঁ মানে অনেক সময় প্র্যাকটিসের জন্য হ্যাঁ ভাইরাস ম্যালওয়্যার থাকা আর একটা হচ্ছে নৈতিকতার একটা বিষয় যে আপনি একজনের একটা প্রিমিয়াম জিনিস ফ্রিতে ইউজ করছেন এটা একটা বিষয় সব মিলে ম্যালওয়্যার অ্যাটাক করার কিন্তু প্রচণ্ড একটা সম্ভাবনা থাকে এসব জায়গা থেকে থার্ড পার্টি সব মানে পপুলার যত থিম প্লাগ ইন এগুলো সব কিন্তু পাওয়া যায় নিয়ে ইউজ করা যেতে পারে প্র্যাকটিসের জন্য লোকাল সার্ভারে ইউজ করলেন হ্যাঁ লাইভ সার্ভারে দেওয়ার ক্ষেত্রে একটু সাবধান থাকবেন ঠিক আছে হ্যাঁ যে আপনার অন্য অন্য সাইট সবই দেখা যাচ্ছে ম্যালওয়্যার যুক্ত হয়ে গেল বুঝছেন ওকে ফাইন তাহলে আমরা ইনস্টল দিব পোরো ভার্সনটা আমরা হচ্ছে এখানে এলিমেন্টের পোরো যদি আপনি কিনেন তাহলে এরকম একটা ফোল্ডার পাবেন এটাকে এক্সট্রাক্ট করার পরে এই হচ্ছে আমাদের পোরোর সব কিছু আজ অনেক সময় দেখবেন যে অনেক কিছুর সাথে দুইটা একসাথে দেওয়া থাকে যে পোরো আর ফ্রি দুইটাই দিয়ে দেওয়া আছে হ্যাঁ তো তখন ফোল্ডার ট্যাক্সেট করে দেখবেন যে যদি পোরো আর শুধু এলিমেন্টার এলিমেন্টার আর এলিমেন্টার পোরো এরকম যদি থাকে তাহলে শুধু এলিমেন্টারটা চুজ করবেন তো আমাদের এখানে শুধু এলিমেন্টার পোরোটা আলাদাভাবে এনে রাখা হ্যাঁ তো আমাদের তাহলে এইটাকে ইনস্টল করে দিলেই হবে 
মানে একটা জিপ ফোল্ডারের মধ্যে যদি দুইটা জিপ ফোল্ডার থাকে তাহলে কিন্তু ইনস্টল করা যায় না এখান থেকে তখন ইরোটিরো আসে এই জন্য বলে দিলাম আর কি একটু চেক করে নেবেন আচ্ছা এবার আমরা প্লাগ ইনে যে অ্যাড নিউতে ক্লিক করি মানে জাস্ট এলিমেন্টের পুরোটা এবার ইনস্টল দিচ্ছি আপলোড এবার যদি পুরোটা ইনস্টল দিই সেটা ইনস্টল হোক এই ফাঁকে একটা কথা বলি নতুন একটা ব্যাচ করছি যে অনেকেই রিকোয়েস্ট করছে যে একটা বড় ব্যাচ করা যায় কি না অনলাইন অফলাইন দুইটাই করার চেষ্টা করছি এই এলিমেন্টর এলিমেন্টর পুরো বা একেবারে কোডিং ছাড়া সাইট তৈরি করা এই কনসেপ্ট থেকে এই ই থেকে করছি যদি কেউ পরিচিত থাকে রেফার করতে পারেন এটা হচ্ছে বিষয় আশা করছি যে খুব ভালো একটা ব্যাচ হবে আর যাদের যাদের রেসপন্স পেয়েছি তাদের ম্যাক্সিমামই হচ্ছে মানে যাদের রেসপন্স পেয়েছে তাদের ম্যাক্সিমাম হচ্ছে আপনার ফ্রিল্যান্সার অলরেডি কাজ করছে প্রফেশনাল ম্যাক্সিমাম আচ্ছা আপনাদের জন্য তো আরও বড় সার দিয়েছি আচ্ছা অ্যাক্টিভ প্লাগ ইন আমরা যদি অ্যাক্টিভ করি তাহলে আমাদের কি হলো এইবার যদি আমরা এলিমেন্টর মধ্যে যাই এই যে দেখেন থিম থিম বিল্ডারে ক্লিক করি এই দেখেন আমাদের থিম বিল্ডার হেডার ফুটার সিঙ্গেল আর কাই দেখছেন এই অপশনগুলো চলে আসছে আচ্ছা আর কাইপ দিয়ে বোঝা হচ্ছে ধরেন আমরা একটা সাইড ওপেন করি এটা হচ্ছে তার কি বিভিন্ন কাজের পোর্টফোলিও তাই না তাহলে এখানে আমি যদি যে কোনো একটা ওপেন করি ও ডিটেলস এখানে যা যা দিয়েছে তাই দেখতে পাচ্ছি তাই না ধরেন এটা ওপেন করি এটা কিন্তু আমার করা ভাই এখনো সাজাইনি সাইড সো এই এই তার ডিটেলস দেখতে পাচ্ছি তাই না এখন এই প্রত্যেকটার মধ্যে কিন্তু আপনি আলাদা আলাদা ওই কাজের ডিটেলস পাবেন তাই না তা এই সব কাজের সমষ্টিগত জায়গা হচ্ছে এইটা এই জায়গাটা তাই না সবগুলো কাজ এক জায়গা মানে একটা নির্দিষ্ট রিলেটেড একটা টপিক রিলেটেড যে পোর্টফোলিও অথবা ধরেন প্রোডাক্ট অথবা ধরেন সার্ভিসেস তাহলে একটা তার স্পেসিফিক একটা তার কাজ হচ্ছে সার্ভিসেস তাহলে সার্ভিসেসগুলো সে এক জায়গায় প্রেজেন্ট করবে তাহলে যতগুলো সার্ভিস আছে এক জায়গায় এনে দেখানো সে হচ্ছে পোর্টফোলিওগুলো দেখাবে তাহলে তার পনেরো বিশটা একশোটা পোর্টফোলিও থাকতে পারে সব পোর্টফোলিওগুলো একটা জায়গায় এক মানে এক জায়গায় করা বা এক জায়গা থেকে দেখানো এই যে যে জায়গাটা সবগুলো একটা টপিকে সবগুলো যেখানে আমরা দেখি সেটাকে বলা হয় আর্কাইভ বুঝছেন ধরেন আপনি এই মাসে আপনি পোস্ট করছেন আপনার ওয়েবসাইটে আপনি ব্লগ ব্লগিং করেন আপনার এই মাসে ধরেন পনেরো বিশটা পোস্ট করা হয়েছে তাহলে এইটা কি মাস ডিসেম্বর মাস তাহলে ডিসেম্বর মাসের আর্কাইভ কেউ যদি দেখে তাহলে ডিসেম্বর মাসে যদি কেউ ক্লিক করে তাহলে ডিসেম্বর মাসে যতগুলো পোস্ট আপনি করেছেন সব পোস্টগুলো আপনি দেখতে পাচ্ছেন তাহলে এটা হচ্ছে ডিসেম্বর মাসের আর্কাইভ বুঝছেন ক্লিয়ার তাহলে এই ধরনের আর্কাইভ পেজগুলো আমরা করতে পারি আর অনির্বাণ সব থেকে বেশি মানে আগ্রহ নিয়ে যেটা থাকে যে ভাই একটু এসি এই অ্যাডভান্স কাস্টম ফিল্ড দেখাই দেবেন এসিএফ বা সিপিটি কাস্টম পোস্ট টাইপ এই কাস্টম পোস্ট টাইপ এসিএফ দিয়ে এই ধরনের কাজ করা যায় যে নির্দিষ্ট আর্কাইভ পেজ তৈরি করা নির্দিষ্ট সিঙ্গেল পেজ তৈরি করা এই ধরনের কাজগুলোর জন্য এই অপশানটা খুবই কাজের বুঝছেন তাহলে এইবার যদি আমরা চাই তাহলে এই এলিমেন্টরকে ব্যবহার করে আমরা পুরো আমাদের সাইড করে ফেলতে পারবো কোনো থিমের কিছু লাগবে না এরকম একটা বিষয় বুঝছেন খুব মজার তাই না আচ্ছা সেইটা ব্যবহার করার আগে একটু দেখে আসি তো যে এলিমেন্টর পুরো ইনস্টল দেওয়ার পরে আমাদের এখানে উইজেট ছিল কয়টা মানে তিনটা ছিল আর এইচ টি মেগাটা আমরা এক্সট্রা ইনস্টল দিয়েছিলাম এবার যদি রিলোড দিই দিয়ে দেখি তো কি হয়েছে এইবার কিন্তু খুব কাজের কাজের জিনিস আমরা পেয়ে যাব আচ্ছা এইবার বেসিক আছে এই দেখেন পুরোর এটা হচ্ছে পুরোর ফিচার দেখছেন পোস্ট তারপর এই এই ওই যে আপনারা বলেন না যে অনির্বাণ বলে যে আমি যদি নির্দিষ্ট জায়গার পোস্টগুলো এখানে তো আমি একটা একটা বানালাম এটা তো আমরা গতদিন একটা একটা বানালাম এখন তো ক্লায়েন্ট তো এই জায়গায় সেরকম করবে না সে তো পোস্ট করবে এখানে আসবে 
নো প্রবলেম আপনি যদি পোস্ট ধরে এরকম ছেড়ে দেন তাহলে আপনার পোস্টগুলোই আসবে দেখেন আপনার পোস্টগুলোই এখানে আসছে দেখছেন এবার এইখান থেকে আপনি ফিল্ড মানে বেশ কিছু ডিজাইন আছে কার্ডের ডিজাইন তারপরে দুইটা ডিজাইন আছে তারপরে কয়টা কলামে দেখতে চান হ্যাঁ দেখছেন এখানে কিন্তু ওই আমাদের একেবারে ডাইনামিক যে পোস্টগুলো আপনি কয়টা পোস্ট দেখতে চান ঠিক আছে তারপরে আপনার কোন স্টাইলে দেখতে চান মিজনরি স্টাইল এটা তো বুঝেন তাই না আচ্ছা তারপরে আদার্স অনেক অপশন আছে হ্যাঁ তারপরে আপনি এইবার এটাকে ফিল্টারিং করতে পারেন আপনার যদি এটা নির্দিষ্ট ক্যাটাগরি বা নির্দিষ্ট ধরেন আপনি প্রোডাক্ট দেখাবেন তাহলে বা নির্দিষ্ট কোনো ক্যাটাগরির পোস্ট আনবেন তাহলে এখান থেকে আপনি চুজ করে দিলে সেই ক্যাটাগরির পোস্টগুলো আপনার এখানে চলে আসবে বুঝছেন বা এইগুলো চলে আসবে মানে এই কোয়েরি থেকে এই কোয়েরিটা করতে পারবেন দেখেন কোয়েরির মধ্যে আমাদের এখানে সোর্স নামে একটা অপশন আছে সোর্স থেকে আপনি কোন জায়গার পোস্টগুলো নিতে চান কারেন্ট কোয়েরি ম্যানুয়াল সিলেকশন যদি আপনি নির্দিষ্ট কিছু পোস্ট দেখাতে চান যতগুলো পোস্ট আছে ধরেন ফিচার পোস্টের মতো বানাবেন তাহলে আপনি চাচ্ছেন যে ক্লায়েন্টের এই তিনটা পোস্টকে আপনি এইখানে দেখাবেন নির্দিষ্ট তাহলে আপনি যদি ম্যানুয়াল সিলেকশন ক্লিক করে দেন এবার আপনার পোস্টের নাম সার্চ দিয়ে দিয়ে এখানে দিয়ে দিলে সেই পোস্টগুলোই আসবে ঠিক আছে তাহলে একেবারে ডাইনামিক হয়ে গেল আর এই জিনিসটা ব্যবহার করে আপনি এসিএফ বা সিপিটি এইগুলো দিয়ে আপনি আপনার মতো করেও কাস্টম পোস্ট টাইপ বানিয়ে এখানে আনতে পারবেন ঠিক আছে আপনি মানে এসিএফটা কি মানে অনেকে এই জিনিসটা ক্লিয়ার না হওয়ার কারণে বিষয়টা নিয়ে কনফিউজ থাকে সেটা হচ্ছে এসিএফ বলতে বোঝা হচ্ছে অ্যাডভান্স কাস্টম ফিল্ড তাহলে অ্যাডভান্স কাস্টম ফিল্ড বলতে ধরেন আমরা যদি একটা পোস্টের মধ্যে যাই আচ্ছা আপনারা সব কিছু বুঝতেছেন তো আচ্ছা ফাইন মানে এই বিষয়গুলো কাজ করার থেকে আলোচনাটাই আছে মানে বড় পরিসরে চলে আসে ঠিক আছে কারণ হিউজ বিষয়গুলো জানার ব্যাপার থাকে এই জন্য এই লেভেলে যারা কাজ করতে আসে তাদের যদি এই বিষয়ে যেমন আপনারা দুজন ভালোই জানেন এইসব বিষয়ে জানাশোনা আছে আপনাদের জন্য সুবিধা যারা কাজ করতে জানে না এটা যদি সিরিয়াস না হয় তাহলে কিন্তু সমস্যা দেখেন এইটা একটা ফিল্ড টাইটেল অ্যাড করা এইটা কন্টেন্ট অ্যাড করা একটা ফিল্ড তাই না এটা কি করা যে আর কি করা যাবে যে ফিচার অ্যাড করার একটা ফিল্ড এটা কি ক্যাটাগরি অ্যাড করার একটা ফিল্ড তো এই ফিল্ডগুলো কিন্তু ওয়ার্ড প্রেসে নর্মালি এরকম দিয়েই দেওয়া থাকে না যে আসবেন আর করে ফেলবেন ঠিক আছে এগুলো কিন্তু থিমের সাথে বলে দেয় যে এই ফিল্ডগুলো আমার যদি কেউ এখানে যে পোস্ট করতে যায় তাহলে এই ফিল্ডগুলো সে পাবে অ্যাড করতে পারবে বুঝেন নাই ধরেন থিম যখন আমরা ডেভেলপমেন্ট করি ধরেন আমিও তো ডেভেলপমেন্ট করি তো আমরা জানি যে এই আমি কি কি চাই আমি যদি মনে করি যে এই পোস্টের মধ্যে আমার ফিচার ইমেজ দরকার নেই তখন আমরা ফিচার ইমেজটা বাদ দিয়ে দিই আমার ক্যাটাগরি ট্যাগ দরকার নেই তখন ক্যাটাগরি ট্যাগ বাদ দিয়ে দিই তাহলে কেউ যদি এখানে আসে সে এখানে ট্যাগ ক্যাটাগরি ফিচার পোস্টগুলো কিছু খুঁজে পাবে না বুঝছেন তাহলে এই যে যে ফিল্ডগুলো আমরা অ্যাড করছি ওয়ার্ড প্রেসের ডিফল্টভাবে বেশ কিছু ফিল্ড শুধু কল করে দিলেই হয় যে আমি এডিটরটা চাই আমি ফিচার ইমেজটা চাই আমি ট্যাগ চাই ক্যাটাগরি চাই তারা ডিফল্টভাবে ওইগুলো এখানে ডিসপ্লে করে দেয় এখন আপনার মনে হলো যে আপনি এক্সটা আরও কিছু ফিল্ড চান এক্সটা আরও কিছু ফিল্ড চান যেমন আপনি একটা কারের শপ দিয়েছেন এখন কারের আপনি মডেল অ্যাড করতে চান কারের আপনি ধরেন দাম অ্যাড করতে চান কার হচ্ছে কোন ব্র্যান্ড অ্যাড করতে চান এখন ডিফল্টভাবে এইগুলো নাই এখন দরকার আপনার অ্যাড করা আর আপনি সেইগুলো দিয়েই এরকম একটা আর্কাইভ বানাবেন এরকম একটা আর্কাইভ বানাবেন যেখানে কারের মডেল থাকবে টাইটেল থাকবে ব্র্যান্ড থাকবে দাম থাকবে তাহলে এখন তাহলে আপনার যেতে হবে যে এক্সট্রা কিছু ফিল্ড অ্যাড করা যেটাকে বলা আমরা বলি হচ্ছে মেটা ফিল্ড হ্যাঁ এক্সট্রা কিছু ফিল্ড অ্যাড করা তাহলে এই এক্সট্রা ফিল্ড অ্যাড করার জন্য বেস্ট সলিউশন হচ্ছে এসিএফ অ্যাডভান্স কাস্টম ফিল্ড তার মানে আপনার যে ফিল্ড আছে এর বাইরেও আপনি আরও কিছু ফিল্ড অ্যাড করতে পারছেন ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে এই হচ্ছে ফিল্ড অ্যাড করার বিষয় এখন এইটা হচ্ছে আপনি এসিএফ দিয়ে আপনি যদি মনে করেন পোস্টের মধ্যে আরও দুই তিনটা ফিল্ড অ্যাড করে দিবেন দিয়ে দিতে পারেন এখন পোস্টের মধ্যেই যেতে চান না আপনি চান হচ্ছে আলাদা এরকম পোস্টের মতো অপশন বানাতে ধরেন সার্ভিসেস নামের এরকম একটা অপশন থাকবে যে শুধু এখানে সার্ভিসগুলোই আমি এখানে দিব পোস্টের সাথে আপনি যদি পোস্টের মধ্যে সব দেন তো গুলায় যাবে এরকম যখনই কেউ কল করবে পোস্টে সব চলে আসবে তাই না তাহলে আপনি সার্ভিসেস নামে এরকম একটা ফিল্ড চান যেটাকে বলা হয় হচ্ছে কাস্টম পোস্ট টাইপ এটা কি একটা পোস্ট টাইপ মনে আছে তাহলে কাস্টম পোস্ট টাইপ তাহলে কাস্টম পোস্ট টাইপ এবার বানাতে হবে তাহলে তার সলিউশন হচ্ছে সি পিটি কাস্টম পোস্ট টাইপ 
বুঝছেন তাহলে সিপিটি আর এসিএফ এই দুইটা সমন্বয়ে আপনি সুন্দর কিছু এরকম পোর্টফোলিও টাইপ বা সার্ভিস টাইপ বা এই টাইপের পোস্ট টাইপ বানিয়ে ফেলে ফিল্ড তৈরি করে তারপরে আপনি এলিমেন্ট দিয়ে যেটা করতে পারবেন এখানে কল করা যায় যে এখানে আমি টাইটেলটা চাই এখানে মডেলটা চাই এখানে হ্যান চাই ত্যান চাই এগুলো দিয়ে দিয়ে আপনার মতো একটা আর্কাইভ বানিয়ে ফেলতে পারবেন এইটা হচ্ছে মেইন বিষয় ক্লিয়ার আচ্ছা ফাইন আচ্ছা এবার তাহলে আমরা একটু দুই একটা ব্যবহার করে দেখি তারপরে আমরা হেডার ফুটার কিভাবে করে সাইট কিভাবে করে একটু দেখার চেষ্টা করব এখানে দেখেন যে ফিচার অপশনগুলো আছে পোস্ট তো আমরা দেখলামই আপনি পোস্ট ধরে ছেড়ে দিলে আপনার যত পোস্ট আসছে আপনি এখান থেকে সুন্দরভাবে হ্যান্ডেল করতে পারবেন বুঝছেন আপনার পোস্টের আপনি কোন ডিজাইনে দেখতে চান এখানে দুইটা ডিজাইন দেওয়া আছে কার্ড দিলে এখানে অথরের ইনফরমেশন সব সহজ চলে আসে মানে অ্যাভাটার কয়টা কলাম দিতে চান মানে পোস্ট পার পেজ এখানে আমাদের যতগুলো পোস্ট থাকবে তারপরে কিন্তু নেক্সট প্রিভিয়াস বাটন আসবে তা পোস্ট পার পেজ বলতে আমাদের এখানে যতগুলো পোস্ট আছে সব আমরা দেখতে পাচ্ছি তাই না মানে ছয়টা দেওয়া আছে এখন আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এইখান থেকে তাহলে আমরা পুরো এটা হেডার ফুটার দিয়ে স্টার্ট করি হ্যাঁ ওকে ফাইন ঠিক আছে তাহলে আমরা ঠিক আছে তাহলে আমরা ধরেন একটা টেম্পলেট অ্যাড করতে পারি ধরেন অ্যাড নিউতে যে এখন আমরা এই টেম্পলেট যখন অ্যাড করাতে যাই তখন মনে আছে আমাদের এখানে কয়টা অপশন ছিল দুইটা ছিল পেজ আর সেকশন এবার দেখেন অনেকগুলো আছে তাহলে এইগুলো হচ্ছে প্রো থেকে আসছে তাহলে আমরা ধরেন তৈরি করতে চাই হেডার বুঝছেন তাহলে হেডারে ক্লিক করবেন করে আপনি আপনার মতো করে একটা নাম দিবেন নাম এখানে ডাজেন মেটার আওয়ার সাইট হেডার নাম দিলাম যে কোনো নাম আপনি দিতে পারেন আপনার বোঝার সুবিধার জন্য পরবর্তীতে আপনি টেম্পলেট এডিট করে আপনি সেন্স চেঞ্জ করতে পারবেন এটা পুরো সাইডে কিন্তু যখনই চেঞ্জ করবেন অ্যাপ্লাই হবে আচ্ছা এবার যদি ক্রিয়েট টেম্পলেটে ক্লিক করি আর হেডার ফুটার হচ্ছে সব থেকে মানে ফুটার যেমন তেমন হেডারটা হচ্ছে সাইডের সব থেকে জটিল পার্টের মধ্যে অন্যতম হ্যাঁ তো হয়তো বা বড় বড় ধরনের হেডার ফুটার আপনি এখানে ওইভাবে বিল্ড করতে পারবেন না আর কোড মানে কোড করতে পারবেন কিভাবে আপনি হেডার ঠিকই কল করলেন করে আপনি কিছু প্লাগ ইনের সহায়তা নিলেন ধরেন একটা মেগা মেনু এই ধরনের অনেক প্লাগ ইন পাওয়া যায় একটা মেগা মেনু দিয়ে একটা মেগা মেনু করে ফেলা বা একটা মেনু দিয়ে একটা সুন্দর একটা মেনু করে ফেলা মানে আলাদা কিছু প্লাগ ইনের সহায়তা নিয়ে করা আর যদি বেসিক সিম্পল কিছু এই এই টাইপের কিছু আমরা হেডার চাই তাহলে কিন্তু সুন্দরভাবে করা যেতে পারে ঠিক আছে তাহলে আমরা যখন ওইখানে ক্লিক করছি তাহলে দেখেন এখানে বিল্ডিং বেশ কিছু হেডার দিয়ে দেওয়া আছে দেখছেন এখানে বিল্ডিং বেশ কিছু হেডার দেওয়া আছে এগুলো হচ্ছে পোড়ার জন্য যে আপনি এই লাইসেন্স না থাকলে কিন্তু এটা অ্যাড করতে দেয় না বুঝছেন তাহলে এইগুলো যদি আপনার কোনোটা পছন্দ হয় এখান থেকে ক্লিক করে আপনি রেডিমেডটা ইউজ করতে পারেন এছাড়াও যদি মনে করেন যে না এটা আপনি আপনার মতো করে বানাবেন তাহলে জাস্ট আমরা ক্রস দিয়ে চলে যেতে পারি এবার দেখেন আমাদের এখানে কোনো কিছু নাই আমরা একটু ইসে যে কোনটা বুঝি নাই হ্যাঁ 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 এই যে এইখানে ক্লিক করবেন টেম্পলেটে ক্লিক করে আপনার সব কিছু খুঁজে পাবেন ঠিক আছে টেম্পলেটে ক্লিক করলে এলিমেন্ট ওরা এগুলো কিন্তু বিল্ডিং সব টেম্পলেট হ্যাঁ আচ্ছা এইবার ধরেন আমরা হেডার বানাতে চাই এই যে এইখানে যা আছে এগুলো থিম থেকে আসছে আপনি যখন হেডার বানাবেন তখন এগুলো কিন্তু কিছু থাকবে না আপনি এর মধ্যে যা করবেন শুধু তাই দেখাবে আমরা যদি এখান থেকে ওই ওইটা বাদ দিয়ে দিতাম যে মানে ওই কি বলে ক্যানভাস নিতাম না কিছু না দেখতে পাতাম না এটা কোনো এটা থাকলে কোনো সমস্যা নেই আপনি হেডারে যা বানাবেন তাই দেখতে পাবেন হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা এইবার আমাদের কাজ হচ্ছে দেখেন এখানে আমরা যখন হেডারে আসছি তখন আমাদের এক্সট্রা কিছু অপশন এখান থেকে দিয়ে দিয়েছে যেগুলো আমাদের ছিল না দেখছেন আমাদের ছিল হচ্ছে বেসিক তারপরে পোরো এইগুলো তাহলে সাইট নামে একটা অপশন দিয়ে দিয়েছে যে আপনার সাইটে আপনার কি কি দরকার হতে পারে লোগো দরকার হয় অথবা একটা দরকার হয় সাইডে টাইটেলটা ডিসপ্লে করা দরকার হয় হেডারে যেগুলো দরকার হয় তারপরে পেজের টাইটেল অনেক সময় দেখানো দরকার হতে পারে আপনার মতো করে একটা মেনু নেওয়া দরকার হতে পারে একটা ফর্ম সার্চ বাটন দরকার হতে পারে তাই না তারপরে সাইট ম্যাপ এই হেডারে যে বিষয়গুলো লাগে বেসিক এরকম কিছু ফিচার এলিমেন্টও থেকে দিয়ে দিয়েছে তা আমাদের কাজ হবে এইগুলোকে সুন্দর করে ব্যবহার করা বুঝছেন তাহলে ধরেন আমরা আমাদের মতো করে একটু ডিজাইন করতে চাই দেখি তো কিভাবে করে 
তাহলে ধরেন আমরা এই প্লাস বাটনে ক্লিক করলাম করে এখন আমরা চাই ধরেন বা পাশে একটা লোগো থাকবে আর ডান পাশে আমার একটা মেনু থাকবে এরকম কিছু একটা তাহলে ধরেন আমরা এই দুইটা কলামে একটা সেকশন নিলাম যে বা পাশের কলামে লোগোটা দিয়ে দিব আর ডান পাশের কলামে আমার মেনুগুলো চলে আসবে বুঝছেন তাহলে এখানে ধরেন ক্লিক করলাম করার পরে এখানে আমার দুইটা কলামের অপশন চলে আসছে তাই না এখন আপনি এটাকে ড্রাগ করে ছোটো বড়ো করতে পারেন ধরেন আপনার লোগোটা ছোটো লাগবে মেনুটা একটু বড়ো লাগবে আপনি যদি মনে করেন যে এখানে একটা লোগো তারপর আমি একটা মেনু নিব তারপরে একটা কি নিব ধরেন একটা বাটন নিব এরকম এটা এরকম মনে করেন এরকম একটা নিব তাহলে আপনি চাইলে এখানে তিনটা কলামও নিতে পারেন এখানে আর একটা কলাম অ্যাড করে নিলেন কলাম অ্যাড করে এখানে ধরেন একটা বাটন এখানে একটা লোগো এখানে আপনার মেনু কনসেপ্টটা কি ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে এটা ডিলিট করে দিলাম ধরেন আমরা লোগো আর মেনু নিতে চাই তাহলে আমি একটু এটাকে ছোট করে দেই দিয়ে এইবার আমরা এখান থেকে সাইড লোগো এটা ধরে ড্রাগ করে ছেড়ে দিব এটা নিয়ে সুবিধা কি আপনার ডাইনামিক লোগোটা আপনার সাইট থেকে ও নিয়ে নেবে আপনি যখন এখানে আপলোড করে দিবেন তখন আপনার মতো করে যে লোগোটা আপলোড করা থাকবে মনে আছে কাস্টমাইজে যে আমরা লোগো অ্যাড করতে পারতাম আপনার ওইখান থেকে নিয়ে নেবে এছাড়াও আপনি এখান থেকে আপনার লোগো চুজ করে দিতে পারবেন আমরা যদি এখানে ক্লিক করি যেহেতু কাস্টম লোগো দেওয়া এখানে লোগো অ্যাড না করার কারণে এখানে দেখা দেখাচ্ছে না মানে আমাদের সাইডে একটা লোগো অ্যাড করে দিতে হতো এখান থেকে আমরা একটা লোগো অ্যাড করে দিয়ে আসি অথবা আপনি চাইলে আর একটা কাজও করা যেতে পারে ধরেন লোগো যেহেতু অ্যাড করে হ্যাঁ এখানে হ্যাঁ এখান থেকে ধরেন একটা লোগো অ্যাড করো তাহলে এটা ডিলিট করে দিই দিয়ে এখান থেকে আমরা একটা ইমেজ ইমেজের সেকশন নেই ইমেজ ধরেন এটাই আমাদের লোগো নিয়ে এখান থেকে আমরা আমাদের লোগোটা আপলোড করে দিলাম এটা লোগো নেই ধরেন অনির্বাণ বুঝতে পারতেছেন ফাইন না এটা সেভ করে নিলাম নিয়ে এই লোগোটা ধরেন আপলোড করে দিব লোগোটা ছেড়ে দিয়ে সিলেক্ট করলাম ইনসার্ট দিলাম তাহলে দেখেন লোগোটা চলে আসছে তাই না এখন আপনার যদি রিসাইজ করে ছোট বড় করে দেখাতে হয় তাহলে আপনি কিন্তু দেখাতে পারছেন আপনি এখানে চাইলে সিএসএস করেও আপনার উইথ হাইট বা সব কিছু আপনি কন্ট্রোল করতে পারছেন তাই না সো লুকস গুড আচ্ছা আপনার উইথ হাইট অপাসিটি এখানে সব কিছু কিন্তু এগুলো তো আমরা জানি করতে পারবেন আচ্ছা ফাইন তাহলে আমাদের লোগো অ্যাড করা হয়ে গেল এইবার আমাদের একটা মেনু দরকার তাহলে এই এরিয়াতে আমরা মেনু অ্যাড করব মেনুর জন্য দেখেন ন্যাব মেনু নামে একটা অপশন আছে এটা ধরে যদি এখানে ছেড়ে দেই তাহলে দেখেন আমাদের সাইডে যে মেনুটা ছিল আমরা যদি সেই মেনুটা দিয়ে দিই এটা করার সময় অবশ্যই আগে একটা কি করবেন এখান থেকে একটু ড্যাশবোর্ডে যাই একটা মেনু তৈরি করে রাখবেন তা না হলে তো মানে আপনি যতগুলো মেনু তৈরি করে রাখবেন আমরা অ্যাপিয়ারেন্সের মধ্য থেকে আমাদের মেনুতে যদি যাই হ্যাঁ আপনি ওইগুলো অ্যাড করে দিবেন না ধরেন আমাদের এখানে এই যে অ্যানাদার মেনু নামে একটা মেনু তৈরি করা আছে আর কি তৈরি করা আছে প্রাইমারি মেনু নামে একটা মেনু তৈরি করা আছে মনে আছে এই দুটা মেনু আমরা তৈরি করেছিলাম এই যে তাহলে আপনার যে মেনুটা আপনার ইচ্ছা সেই মেনুটা এখানে ডিসপ্লে করাতে পারবেন তাহলে দেখেন আমরা যখনই এই ন্যাপ মেনুটা ধরে এখানে ছেড়ে দিয়েছি তখন আমাদের এই মেনু অ্যাড করার অপশান চলে আসছে দেখছেন তাহলে আমাদের কয়টা মেনু অ্যাড করা আছে এখানে দুইটা মেনু তাহলে সেই দুইটা মেনু আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে আপনার যে মেনুটা দরকার আপনি এখান থেকে চুজ করে দেবেন সাথে সাথে আপনার মেনু সব কিছু চলে আসে দেখছেন আমাদের এখানে মেনুতে কি কী ছিল স্যাম্পল পেজ অ্যাবাউট কন্ট্যাক্ট পেজ পেজের আন্ডারে ড্রপ ডাউন দেখেন তাই সহ চলে আসছে দেখছেন কাস্টম মেনু তাহলে এইবার ধরেন সেভ দিলাম সেভ দেওয়ার সময় এটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ যে এটা যেন মিস করে চলে যায় না আপনাকে কন্ডিশন দিতে বলছে যে এই মেনুটা আপনি কোথায় অ্যাড করতে চান এই কন্ডিশনটা অবশ্যই দিতে হবে বুঝছেন তাহলে আমি যদি অ্যাড কন্ডিশনে ক্লিক করি তাহলে এখানে বেশ কিছু অপশন দিয়ে দিয়েছে আমি কি শুধু মানে আপনি চাইলে এখানে আবার মেনুগুলো আলাদা আলাদাভাবে ডিসপ্লে করাতে পারবেন শুধু আর্কাইভ পেজে ডিসপ্লে করাতে চান নাকি শুধু ডিসপ্লে সিঙ্গেল পেজে নাকি ফুল পেজে আমি ধরেন আর্কাইভ যদি সিলেক্ট করে দিই আর্কাইভ সিলেক্ট করার পরে আপনার আবার অনেকগুলো আর্কাইভ থাকতে পারে আর্কাইভের কোন পেজে চান তাও করতে পারেন সো মানে অসম ঠিক আছে তা আমরা ধরেন পুরো সাইডে চাই তাহলে কি করে দিব ইন্টার সাইড 
सेव एंड क्लोज बेस हमारे मेनूटा क्यों हो गए मेनूर आो किस क्ज देखो ये ट्रेड करा जो एबार एक सीटा भिजिट करी टप बारे ओशन डब्ल्यू पी थे दिए कस्टम मेनू देखे कैबल कर लगो टा दिल सबकिल पेस्ट सब सहज चले आई डिजाइने এখন দেখেন এই মেনুটা কিন্তু এরকম দেখতে মেনু আছে যে এই বরাবর আছে এইটা মাস বরাবর নাই এইবার আপনি আপনার মতো ডিজাইন করতে পারবেন ধরেন আমরা চাচ্ছি কি যে এই মেনুটা এই লোগোর মাস বরাবর আসুক তাহলে আমরা কি করতে পারি আমরা কিন্তু এখানে আমাদের একটা অপশন ছিল মনে আছে অ্যাডভান্সের মধ্যে স্টাইলের মধ্যে এই লেআউটের মধ্যে আমাদের হরিজন্টাল আর ভার্টিক্যাল কোন বরাবর থাকবে এটা আমাদের একটা অপশন ছিল মনে আছে তাহলে ভার্টিক্যালি যদি মিডিল দিয়ে দিই তাহলে দেখেন আমাদের মিডিল বরাবর চলে আসছে মানে আপনার আলাদা প্যাডিং ট্যাডিং কিছুই দেওয়া লাগলো না এইবার যদি রিলোড দেই দেখেন মিডিল বরাবর সুন্দরভাবে চলে আসছে এখন ধরেন মেনুটা এবার আপনার ডানে লাগবে বায়ে লাগবে এইবার আপনি বসে বসে স্টাইল করবেন এখানে অনেকগুলো স্টাইল আছে ধরেন আমি মেনুটার অ্যালাইন করে দিতে চাচ্ছি রাইটে দেখেন রাইটে ক্লিক করেছি রাইটে চলে গেছে আমি চাচ্ছি মেনুটা মাঝে থাকবে মাঝে চলে আসছে সো আপনি যে অ্যালাইনে চান আপনি মনে করেন জাস্টিফাই চান যে আপনার মেনুটা পুরোটা মানে যতগুলো আইটেম থাকবে ও সুন্দরভাবে সেট হয়ে যাবে ভাগ করে ঠিক আছে জাস্টিফাই যেটা সো সব অপশনগুলো আছে আমি ধরেন চাই যে রাইটে থাকুক তাহলে রাইটে চলে আসছে ঠিক আছে এবার ধরেন এই যে আমরা যে মাউস ধরলে যে ইফেক্টগুলো আসছে এই ইফেক্টগুলো আমরা চেঞ্জ করতে চাই এখানে বেশ কিছু ইফেক্ট আছে ধরেন আমি দিলাম ওভার লাইন এবার যদি মাউস ধরি তাহলে দেখেন আমাদের এইবার স্টাইলটা ওভার লাইন আকারে দেখতে পাচ্ছি দেখছেন তারপরে ধরেন আমি দিলাম হচ্ছে ডাবল লাইন এবার যদি মাউস ধরি দেখেন এই স্টাইলে দেখতে পাচ্ছি সো বেশ কিছু স্টাইল আপনার এখানে আছে যদি আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দেন তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আকারে দেখতে পাচ্ছেন আপনার মতো আপনি মেনু তৈরি করছেন एनिमेशन हे माउस धरले विभिन्न एक फेड हो आसते तैना एनिमेशन कैम सान अनेकधर एनिमेशन आना सुईप सुईप आप दिल ए रखम दिल देखें ये स्टाइले पासी ठीक सर तपे और बे किस स्टाइल आरें दिल श्रिंक देखें ये स्टाइले आससे सो आपनी सुंदर सुंदर स्टाइल यार बोलें सैडे हमें जो मेनूटा देखी খেয়াল করে এই মেনুটা কি আমাদের বানানো সম্ভব না মানে এই 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 হেরাটা খুব ভালোভাবে কিন্তু বানানো সম্ভব বুঝছেন তাহলে এইটা হচ্ছে বিষয় তাহলে এইখানে আরও অনেকগুলো অপশন আছে আপনাদের কাজ থাকবে এগুলো একটু বাসায় ঘাটাঘাটি করা হ্যাঁ যে অ্যালাইনমেন্ট কি হবে টগল বাটনটা কি হবে তারপরে টগল বাটন বলতে আসছে রেসপন্সিভের বাটন হ্যাঁ আমরা যদি এটা কি রেসপন্সিভ দেখি দেখেন মোবাইল ভিউতে এই যে দেখছেন রেসপন্সিভও হয়ে গেছে সো এইখানে কেমন দেখতে চান হ্যাঁ এই টগলের মধ্যে বাটনটা কোন স্টাইল চান কি চান হ্যাঁ এগুলো সব করে ফেলতে পারবেন ফুল উইথ চান কি না কেমন কি চান দারুণ সব ডিজাইন দিয়ে আপনার এক একটা ডাইনামিক মেনু হয়ে যাবে যে আপনি যখনই মেনু অ্যাড করবেন অটোমেটিক এখানে অ্যাড হয়ে যাবে তাহলে এই হচ্ছে হেডার তৈরি করা এখন যদি আপনার কাস্টম বানানো অলরেডি বানানো আছে কথা বলবেন বলেন আচ্ছা তাহলে আমরা মনে হয় বুঝেছি তাই না হেডার এবার এই এর মধ্যে কিন্তু অনেক স্টাইল আছে একটু স্টাইলের মধ্যে ঢুকে ধরেন আপনার এই কালার চেঞ্জ করা ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করা আমরা যদি অ্যাক্টিভে ক্লিক করি তাহলে এই যে ক্লিক করার পরে যে বাটনটা অ্যাক্টিভ থাকে সেই অ্যাক্টিভের কালারটা কেমন হবে ড্রপ ডাউন যেটা আসছে এই যে ড্রপ ডাউন হয়ে যেটা আসছে এইটা কেমন হবে এর স্টাইলের হোবারের সময় কেমন হবে এটা অ্যাক্টিভ থাকলে কেমন হবে যদি আপনি চান যে এর সাথে বক্স শ্যাডো অ্যাড করবেন তাহলে বক্স শ্যাডো অ্যাড করতে পারবেন এই স্টাইলিংগুলো আমরা কিন্তু অলরেডি জানি তারপরে টগল বাটন যেটা আছে সেই বাটনটা কেমন হবে এই স্টাইলিংগুলো একটু করে ফেলবেন যেহেতু আমরা অলরেডি জানি আমি এদিকে আর গেলাম না তাহলে এই হচ্ছে হেডারের বিষয়টা তাহলে একইভাবে যদি আপনি ফুটারের বিষয়ে যান তাহলে কেমন হবে ফুটারটাও একইভাবে হবে আপনি ফুটারগুলো অ্যাড করতে পারবেন আমরা তাহলে একটা ফুটার করে ফেলি হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে হেডার হলো এবার ধরেন আমরা একটা ফুটার বানাতে চাই তাহলে আমাদের কাজ হবে কোথায় বলেন আপনি টেম্পলেটে যাবেন 
टेम्पलेट इज ए एड निव अथवा अपनी थीम बिल्डारे जो पे एक ही कथा अपनी जो थीम बिल्डारे जाए एक तो आगे तो एड निव दिए देखा थीम बिल्डारे जे देखित अपनी एजे फुटारे क्लिक करबें मैंने अपना जे भाव भलो लागे एक ही कथा ये नहीं चेन्नई किसान नहीं लोकल सार्वर माझे माझे एक इरो आसे ठीक है अच्छा एड निव फुटार ये धरें आवार सीट फुटार कंडिशन दीते हैं एक तो आगे जो हाँ कि बनाबा हेडर बनाबा ना फुटर बनाबा क्या सारा सरसर नहीं गेस क्या क्या बोलें तो सरसर थीम बिल्डर थे फुटार सिलेक्ट कर एड नि टेम्पलेट जो जा तक तो अपनी कौन धरण टेम्पलेट बनाबें तक आपके सिलेक्ट कर दीते हैं अपनी हेडर बनाबे ना फुटार बनाबे और एब सर फुटार के आसि एबारे फुटारे नहीं आसते हमारे फुटारे जो अपशनगुलो मैं ए रखम किस कस्टम फुटार तैरि देवा आज है जो फुटारगलो अपनी यूज करते देखें एलिमेंटर ये फुटारगलो यूज करते गले कि लाइसेंस लागे तैना अच्छा अपना मजार एक जिन देखी हमें ये केटे दिल दिए ये एनभाटो एलिमेंट सेट आप दिए मन आ एनभाटो दे बस किस क्ष को देवा आँ तो आपनी जो देखें एगल क्योंकि फ्री ते यूज करते हैं देखें जो बिल्डिंग किस फोटार हेडार आनी एनभाटो ते पा बुझे ना जो हेडार लिखे सार्च दी एनभाटो एलिमेंट ये गत दिन से पोड़ो छाड़ा एग्लो तो मैक्सिमाम पोड़ो देखा क्योंकि फोटारे बस किस फ्री आच्छा धरें आपनर को फोटार पसंद को पसंद होते धरें ये जा सिलेक्ट करब फोटार बनाते चाहिए एक ही भाव देखें जाक कर मत कर चार्ट कलम सेक्शन निले नहीं ये धरने किसान लिंक दीबें तो मत एखान धरने एक उजेट निल लिंक उइजेट वाट प्रेस एखान धरें चाची कि किस रिसेंट पोस्ट शो करते फोटार विषयगुल्लो थे तेल एखान धरे रिसेंट पोस्ट एज एटा धरे एखे सड़े दिल तेल देखें हमारे रिसेंट पोस्टगुल्लो चले आससे मजार ना एबार आनी ये अपन मत कर टाइटल दिलें धरें लेटेस्ट पोस्ट अभी नाम दिल ठीक है तरपे अपनी ये कतगुलो रिसेंट पोस्ट देखते चान अपना धरें चाह छा देखते देखें छा चले आससे तरह स्टाइल स्टाइलिंग तो करवा जाए तैना मन आना अच्छा फाइन एरपर धरें अन्न किसु चाह मतनेबाउट दिए ये अपनी जा ठिकाना ठिकाना जा इनफरमेशन देव दिए दिलें अबाउट मी ना दिए अबाउट आज दीते नो प्रब्लेम आपनी इमेजा धरें इमेजा अपनी अपन मत एक इमेज सेट कर दीते हैं कि बेपार लोडिंग समस्या करते 
আচ্ছা এই পাবলিশ দিয়ে নি এই পাবলিশ দেওয়ার পরে সেম কেস কেন বলেন তো এই যে মনে আছে যে আপনি আপনার কন্ডিশন দিয়ে দেওয়া ফোটোটা আপনি কোথায় দেখতে চান ব্যাস এন্টার সাইট সেভ অ্যান্ড ক্লোজ লোগোটা ইমেজটা হয়তো এখানে আপলোড হয়ে গেছে এখানে কোনো কারণে ভিজুয়ালি দেখাচ্ছে না আমরা যদি প্রিভিউ সাইটে গেলে হয়তো দেখতে পারি রিলোড দিই এ আমাদের এই ফোটার এটা ছিল তাই না দেখেন এখন কিন্তু ওই ফোটারটা নাই এখন কিন্তু ওই যে বিল্ডিং ফোটারটা চলে আসছে দেখছেন মাত্র যা বালানো আর এই যে আমাদের হেটারটা চলে আসছে আর ভিতরের এইগুলো কেন কেন আমরা হচ্ছে ওই আমরা তো পেজ বলে দিইনি যে এই পেজ আমাদের দেখাও এইবার আপনি এই পেজের মধ্যে আপনি যা যা করবেন আপনার এই ফোটার থাকবে আপনার এই সরি এই হিটার থাকবে আপনার এই ফোটার থাকবে থেকে সব কিছু হবে আচ্ছা ইমেজটা হয়তো কোনো কারণে লোড নিচ্ছে না এই যে চলে আসছে দেখছেন লোডটা হয়নি আমরা এবার রিলোড দিই ক্যাশ করে রাখছে হয়তো এই যে চলে আসছে হ্যাঁ তাহলে এগুলো কিন্তু আমরা রিসাইজ টাইজ করা এগুলো সবই করে ফেলতে পারবো তাই না কোনো ব্যাপার না তাই না এইবার আপনি ধরেন এখানে অ্যাবাউট আসের মধ্যে সোশিয়াল লিঙ্ক দরকার হয় আপনি যে লিঙ্কগুলো অ্যাড করে দিবেন সেই আইকনগুলো চলে আসবে খুবই মজার ঠিক আছে দেখছেন আইকনগুলো সুন্দরভাবে চলে আসছে মজা না হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ ওয়েবসাইটে তো ধরবো তাই এটা কি ওয়েবসাইট হচ্ছে না তো কী হচ্ছে এটা আচ্ছা এরপরে ধরেন এইখানে আর একটা আপনি কোনো লিঙ্ক দিবেন তাহলে এইবার আপনি আপনি চাইলে এখানে আপনার মতো করে ইও দিতে পারেন এই স্টেমেল ট্যাগ অ্যাড করতে পারেন যে কাস্টম এই স্টেমেল এখানে যদি দেন তাহলে ট্যাগ দিয়ে করতে পারবেন আপনার কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন দিতে পারবেন কাস্টম মেনু আমাদের যে মেনুগুলো ছিল মেনু আকারে এই মেনুর ওই লিঙ্কগুলো এখানে আনতে চাই তাহলে এটা দেওয়ার সাথে সাথে ধরেন আমি এখানে দিয়ে দিলাম যে ইউজফুল লিঙ্ক निजे मत करल ठीक है এখন যদি মনে করেন যে না আমি এই চার কলামের ফোটা চাই না বেশি লাগছে আমি তিন কলামের চাই আপনি ডিলিট করে দেন অটোমেটিক ও রিসাইজ করে তিন কলামে বসে যাবে সো আমাদের কাস্টম একটা ফোটারও কিন্তু হয়ে গেল এইবার আমরা টেম্পারেটের মধ্যে ধরে আমরা একটা সাইডই বানাবো যে আমরা একটা সিলাইডার থাকবে তারপরে একটা পোস্ট থাকবে তারপরে সার্ভিস থাকবে ইত্যাদি ইত্যাদি এখন আপনি যা বানাবেন আপনার এই হেডার আর এই ফোটারটা অ্যাপ্লাই হবে আর আপনার ওই সাইডে যা কন্টেন্ট দিচ্ছেন তাই অ্যাপ্লাই হবে দেখি তো কীভাবে আমরা ড্যাশবোর্ডে যাই আচ্ছা যা বললাম এটা কি বুঝছেন তাহলে ডিজাইন কিন্তু আপনার মতো আপনি করে নিবেন বা করে নিতে পারবেন আপনার ফোটারে আপনি কিভাবে চান এটা আবার রেসপন্সিভেও আপনি ঠিক করতে পারেন যে কয় কলামে দেখতে চান কোন সময় কি রেসপন্সিভের অপশান মনে আছে তো খুব সুন্দরভাবে কিন্তু এগুলো হ্যান্ডেল করতে পারবেন আচ্ছা ফাইন এবার যদি আমরা আমাদের একটা টেম্পলেটে যাই ধরেন এবার আমরা হচ্ছে আমাদের একটা আমাদের মতো করে একটা হোম পেজ বানাবো তাহলে অ্যাড নিউতে গেলাম যে আমি কি বানাতে চাই পেজ তাই না তাহলে ধরেন আওয়ার মেইন পেজ নাম দিলাম যে কোনো নাম দিতে পারেন ওকে ফাইন এখান থেকে আমাদের লেআউটটা এবার কি হবে বলেন তো এলিমেন্টর ফুল উইথ পাবলিশ দেই তাহলে আমাদের শুধু ওই আমাদের ইসে থিমে সিলেক্ট করা ছিল যে এটা দেখাবে এটা আমরা চাইলে থিম থেকে কি অফও করে দিতে পারি অথবা যদি এলিমেন্টর ক্যানভাস দেই তাহলে তো সব হারাই যাবে তাই না তা ধরেন টাইটেল আমাদের এটা থাক 
আমরা যদি মনে হয় থিম থেকে আমরা ডিজাবেল করে দিব হ্যাঁ টাইটেলটা ওকে ফাইন আমরা এলিমেন্টের ফুল উইথটা নেই যদি আমাদের হেডার ফটোটাও দেখতে পারি এবার ধরেন আপনার এখানে একটা স্লাইডার লাগবে তাই না উপরে ফোটার আছে এখানে হেডার আছে এখানে নিচে ফোটার আছে এখানে একটা স্লাইডার লাগবে তাহলে স্লাইডার কেমন লাগে আপনি ধরেন চাইলে কন্টেনারের মধ্যেও নিতে পারেন অথবা চাইলে স্লাইডার পাঠাই হ্যাঁ स्लैडारे পরোর মধ্যে সুন্দর সুন্দর একটা সিলাইডার আছে দেখেন স্লাইডস নামে একটা অপশন আছে দেখছেন এটা ধরে আমি ছেড়ে দিলাম আপনি যদি নির্দিষ্ট কলামের মধ্যে নিতে চান তাও নিতে পারেন দেখেন এই যে স্লাইড চলে আসছে দেখেন স্লাইড চলে আসছে এখন যদি একটু ড্র্যাগ করে ভিতরে যে দেখেন তাহলে কন্টেইনারের মধ্যে আছে এখন আপনি চান ফুল উইথ বানাতে তাহলে আমরা কি করতে পারি আমাদের এই যে যে লেআউটটা আমরা এটাকে স্ট্রেস করে দিতে পারি স্ট্রেস করলেও কিন্তু যাবে না ওই যে কন্টেনারের মধ্যেই আছে আমাদের যেটা করতে হবে কন্টেন্ট উইথ এটা আমরা এবার যদি ফুল উইথ করে দিই দিয়ে যদি আমরা বাইরে যাই দেখেন আমাদের ফুল উইথ নিয়ে চলে আসছে ঠিক আছে তাহলে এইবার আপনার সেলাইটা আপনি কেমন ডিজাইন করতে চান আপনি সেভাবে ডিজাইন করতে পারবেন আমরা যদি সেলাই এখানে সেলাইডের উপর ক্লিক করি তাহলে আপনি সেলাইডে কি কি চান ধরেন একটা ইমেজ চান আমাদের এখানে বড় কিছু ইমেজ দরকার তাই না चले टन ধরেন একটা ই কমার্স সাইট বানাচ্ছেন এখন ই কমার্স সাইটে কিন্তু এরকম ডিজাইন দেখা যায় যে আপনার প্রথমে একটা স্লাইড আছে স্লাইডের পরে কি আছে যে এখানে ক্লিক করে বেশ কিছু ডিজাইন আছে দাঁড়ান একটু দেখতে পারবেন এখানে এখানে ক্লিক করে দেখা যাচ্ছে যে একটা ক্যাটাগরির মধ্যে চলে যাবে তাই না ধরেন পুরো আপনি প্রথমে আসলেই একটা স্লাইড দেখবে সুন্দর আপনি আপনার মতো সেট করে দিলেন এখানে জাস্ট ক্যাটাগরি লিঙ্কটা বসিয়ে দিলেন এখান থেকে ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই আছে কি বলেন আপনি রেভলেশন ইউজ করতেছেন রেভলেশন অ্যাড করে দেবেন আপনি স্মার্ট থ্রি স্লাইড ইউজ করতেছেন দিয়ে দেবেন হ্যাঁ হ্যাঁ ইচ্ছা আছে ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ আর রেবুল জটিল কাজের মধ্যে রেভলেশন একটা আচ্ছা 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 দেখেন এখন ধরেন আপনি আপনার বাটনের টাইটেল আপনার মতো ঠিক করবেন হ্যাঁ বা বুঝছেন তাহলে দেখেন চলে আসছে 
এইভাবে আপনি আপনার কন্টেন্টকে আপনার মতো সাজিয়ে দিতে পারেন এলিমেন্টর থেকে এটা নিতে হবে এমন না এই সিলাইড কিন্তু এই যে এইচ টি মেগা ইনস্টল দিয়েছিলাম না গতদিন মনে আছে এইচ টি মেগার মধ্যে সিলাইড পাবেন সিলাইড এখানে সিলাইড থাকার কথা দেখেন এই যে এটা হচ্ছে আমরা কিসের থেকে আনছি বলেন তো এই স্টি মেগা থেকে এটা আপনি এবার এর তো সাইজ ছোটো করা আপনি আপনার মতো করে ডিসাইজ মানে এদের স্টাইলগুলো ইউজ করে এদের সিলাইড ইউজ করতে পারেন আপনি যে কোনো ইউজ করতে পারবেন আপনি যখন রেভলিউশন ইউজ করবেন তখন এখানে রেভলিউশনটা এখানে অ্যাড করে দিতে পারবেন শর্ট কোট অ্যাড করতে পারবেন আমরা একটা সিলাইডার বানিয়েছিলাম একটা শর্ট কোট তৈরি করা শিখছিলাম মনে আছে আচ্ছা এখানে একটা সিলাইডার বানিয়েছিলাম না মেটা সিলাইডার বানিয়েছিলাম নাকি মেট না কি বানিয়েছিলাম মেটা স্লাইডার নাকি মেটা স্লাইডার দেখিয়েছিলাম আপনাদের হ্যাঁ এটা দেখিয়েছিলাম মনে হয় না হ্যাঁ ধরেন মেটা স্লাইডার বানানো দেখিয়েছিলাম তাহলে এই স্লাইডারটা ধরেন ইউজ করতে চাই আমরা এটা বানিয়ে রাখছিলাম তাই না তো এই যে শর্ট কোডটা মনে আছে তাহলে এই শর্ট কোড আপনি কপি নিয়ে যদি আপনি কোনো একটা জায়গায় বসিয়ে দিতে চান আপনি এখানে শর্ট কোড লিখে সার্চ দেবেন এই শর্ট কোড চলে আসছে ধরে ড্র্যাগ করে ছেড়ে দিবেন এর মধ্যে আপনার ওই শর্ট কোড বসিয়ে দিবেন দেন ওই সিলাইডটা চলে আসছে দেখছেন বুঝছেন হ্যাঁ ফুল উইথ করা ওইখানে তো আমাদের ফুল উইথ করা আমাদের ওইখান থেকে উইথ উইথ সব ঠিক করে দিতে হবে বুঝছেন না এটা তো এইখান থেকে হচ্ছে না এখানের স্টাইল তো ওই জায়গায় বুঝছেন তো একইভাবে আপনি যখন রেভলিউশন ইউজ করবেন ওরা এরকম শর্ট কোট দিবে আপনি ওইখানে সিলাইডার বানাবেন এখানে শর্ট কোডটা ইউজ করে দিলে সিলাইডার এখানে চলে আসবে ঠিক আছে আচ্ছা এইখানে দেখেন অনেক ধরনের সুন্দর সুন্দর স্টাইল আছে আমরা এই স্টাইলগুলো আমাদের মতো ঠিক করতে পারবো এখানে সিলাইডে আপনার কন্টেন্ট ঠিক করলেন ব্যাকগ্রাউন্ড চান কন্টেন্ট কী চান স্টাইল কেমন চান হ্যাঁ যদি কাস্টম স্টাইল দিতে হয় আপনার ধরেন সেন্টারে লাগবে রাইটে লাগবে ধরেন এখন কন্টেন্টটা কোথায় আছে রাইটে আপনার কন্টেন্ট ধরেন লেফটে লাগবে তাহলে এখন দেখেন কোথায় আছে লেফটে আপনার কন্টেন্ট ধরেন উপরে লাগবে তাহলে এখন কন্টেন্ট কোথায় আছে উপরে সো আপনার মতো আপনি এগুলোকে হ্যান্ডেল করতে পারছেন তারপরে আপনি এখান থেকে স্টাইল করতে পারবেন হ্যাঁ তারপরে বিভিন্ন ধরনের ইফেক্ট আছে স্লাইডের মধ্যে আমরা যদি যাই ধরেন এখানে হাইট ছোটো দেখা যাচ্ছে হাইটটা বড় বানানো দরকার আপনি এখানে সে দাস ড্রাগ করবেন আপনার স্লাইডটা বড় একটা স্লাইড হয়ে যাবে দেখছেন খুব সুন্দর একটা স্লাইড হয়ে গেছে এই আইকনগুলো এই কন্ট্রোলিংগুলো আমরা এখানে ধরেন যে কন্ট্রোলার এই দেখা যাচ্ছে না ভালো করে কালোর পরে হয়ে গেছে তো এইগুলো আপনি চেঞ্জ করতে চান এই স্টাইলটা চেঞ্জ করতে চান এই সব কিছুই কিন্তু আছে স্টাইলের মধ্যে যে আপনি কেমন টাইটেলটা কেমন দেখতে চান ডিসক্রিপশনটা কেমন দেখতে চান বাটনটা কেমন দেখতে চান অ্যাডভান্সের মধ্যে যে আপনি ইফেক্টগুলো কেমন চান হ্যাঁ ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো করে ফেলতে পারবেন হ্যাঁ কন্ট্রোলিংটা নিচে আসে যে স্লাইড স্লাইডার অপশন হ্যাঁ স্লাইডার অপশনে এই যে আমরা এখানে দেখছি না নেভিগেশন অ্যান্ড ডট আমাদের কালোর পরে পড়ে গেছে তো এটা সাদা করে দিলে দেখা যেত ভালো এটা আপনি ধরেন এই নেভিগেশন অ্যান্ড ডটটা আপনি দেখতে চা নেভিগেশন এবং ডট দুইটাই আমাদের সিলেক্ট করা তাই না নেভিগেশনও আছে আর এই এই যে নেভিগেশনও আছে আর এই ডটগুলোও আছে এখন আপনি ধরেন চান শুধু নেভিগেশন এই চান না ডট চান না তাহলে আপনি সেটাও করতে পারবেন ধরেন এখানে ক্লিক করলাম এই যে অপশন থেকে আমরা শুধু শুধু যদি অ্যারো সিলেক্ট করে দিই তাহলে শুধু অ্যারোটাই দেখা যাবে আমরা যদি শুধু ডট সিলেক্ট করে দিই তাহলে দেখেন অ্যারো নাই শুধু ডটটা দেখা যাবে আমরা যদি নান দিয়ে দিই তাহলে কোনোটাই দেখা যাবে না শুধু সিলাইড হবে বড় বলতে হ্যাঁ এই যে স্টাইলের মধ্যে যে এই যে টাইটেল বাটন ডিসক্রিপশন এগুলো থেকে ছোট বড় করবেন এখান থেকে স্টাইল করে দিবেন আর একান্ত যদি সব কিছু না পাওয়া যায় তাহলে কাস্টম কিছু সিলেক্ট করে নিলেন অথবা এই স্লাইড বাদই দিয়ে দিলেন আপনি আলাদা একটা স্লাইডার ইউজ করলেন রেভলেশন বা অন্য কোন স্লাইডার বুঝছেন ঝামেলা ছাড়া কি কাজ হয় নাকি আচ্ছা তারপরে এখানে দেখেন কিছু ইফেক্ট দেওয়া যেতে পারে এখানে আমাদের ডিফল্টভাবে শুধু সিলাইড হয়ে হয়ে আসছে তাই না আমরা অ্যারোটা আবার নিয়ে আসি 
দেন এখানে আমাদের কি আছে ডিফল্ট জাস্ট সিলাইড হয়ে আসছে এখন একটু সুন্দর একটু ডিজাইন মানে ই চাই ইফেক্ট চাই এ ধরনের কিছু ইফেক্টও দিতে পারবেন এখানে ধরেন আমি কেন বার্ন ইফেক্ট এটা সিলেক্ট করে দিলাম এবার দেখেন কেমন যেন জুম হয়ে বড় হয়ে আসছে এর আবার কয়েকটা স্টাইল আছে যে আউট যদি দেন তাহলে মানে ছোটো থেকে বড় থেকে ছোটোর দিকে চলে যাচ্ছে বুঝছেন এখন ধরেন আপনি আপনার কন্টেন্ট নিয়েছেন এই যে সেলাইটা নিয়েছেন আপনার টেক্সটটা এখন সাদা দিয়েছেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে না ভালো করে তাই না এখন যদি এরপর একটা ওভারলি দেওয়া যেত তাহলে দেখতে সুন্দর লাগতো মানে হায়ার আর কিটা দারুণ হতো তাই না তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড ওভারলে দিতে পারবেন এটা যদি সিলেক্ট করে দেই এইবার আপনি আপনার মতো কালার দিয়ে ওভারলে দিতে পারবেন ঠিক আছে ধরেন আমি একটা কালার দিচ্ছি বা কিছু দেখছেন ওভারলে দিতে পারছেন আপনি চাইলে অপাসিটি কন্ট্রোল করতে পারবেন আমি যদি পুরো অপাসিটি দিয়ে দিই তাহলে ফুল ব্ল্যাক ঠিক আছে আমি যদি অপাসিটি কমায় বাড়াই দিই তাহলে এখন দেখেন সুন্দর দেখতে হয়েছে তাই না সব কিছু দারুণ লাগছে দেখছেন সো এইভাবে আপনার স্টাইলিংগুলো করে ফেলতে পারবেন স্লাইডে অপশনের মধ্যে আপনি এই ট্রানজিশনটা আমাদের স্লাইড হয়ে আসছে মানে ক্লিক করলে এই যে স্লাইড এটাকে বলা হয় স্লাইড আপনি চান ফেড ইফেক্টটা দিতে স্লাইড না তাহলে ফেড সিলেক্ট করে দিবেন দিয়ে যদি এবার ক্লিক করেন তাহলে দেখেন ফেড হয়ে আসছে সিলাইড হয়ে না ঠিক আছে ফেড হয়ে আমরা অন্যগুলো এই একই সিলাইড রিপিট করে দিই ওইগুলো দেখতে কেমন যেন লাগছে এখানে আপনি জাস্ট এইটা হচ্ছে রিপিটার ক্লিক করে দিলেই একই জিনিস রিপিট হয়ে যাবে আর অ্যাড নিতে যে আপনি নতুন আইটেমও অ্যাড করতে পারবেন সো আপনার একেবারে সব কিছুই ফ্লেক্সিবল কোনো কোড করা ছাড়া কিছু করা ছাড়াই দেখেন স্লাইড হয়ে গেছে বুঝছেন আচ্ছা এইবার যদি আমরা আপডেট দিই আপডেট দিলাম এইবার আমরা আমাদের মতো একটা পেজ বানাবো একটা হোম পেজ বা কিছু একটা নাম দিয়ে আমরা এই টেম্পলেটটা আমাদের এই পেজে ইউজ করব হ্যাঁ মানে কি রবি এয়ারটেল টাওয়ার আছে নাকি এয়ারটেল আচ্ছা আচ্ছা এয়ারটেলের টাওয়ার কোথায় এমনি তো রবি আর এয়ারটেল একই সাথে কাস্টমার কেয়ারের কথা বলতেছেন কাস্টমার কেয়ার তো ওই বাংলা লিঙ্কের অপোজিটে ওই শিববাড়ির একটু আগে হ্যাঁ শিববাড়ির দিকে যেতে আচ্ছা ধরেন মাই বা আওয়ার হোম পেজ নাম দিলাম আচ্ছা এইখান থেকে ওই যে আমাদের টাইটেলটা আসছিল সেটা হচ্ছে এই আমাদের থিমের ডিফল্ট টাইটেল এখন ধরেন আমি এই টাইটেলটা ডিজাবেল করে দিলাম দিয়ে আমরা এখান থেকে ফুল উইট করে দিলাম দিয়ে পাবলিশ দিলাম দিয়ে এইবার যদি আমরা আমাদের এটাকে এডিট উইট এলিমেন্টরে যাই আমি কিন্তু সরাসরি এখান থেকেও বানাতে পারতাম একই কথা তাহলে আর ওইটা দেখা যেত না আমরা তো এটা করছি হচ্ছে কি এলিমেন্টের থেকে এবার দেখেন আমাদের কিন্তু ওই যে হেডারটা আছে আর ফুটারটা আছে আর কিছু নাই এখন আপনি কি করবেন আপনার টেম্পলেটটা এখান থেকে চুজ করে দিবেন ধরেন মাই টেম্পলেটে আমরা কি নামে বানিয়েছিলাম আওয়ার মেইন পেজ তাই না তাহলে ইনসার্ট করে দিলাম ওকে ফাইন তাহলে আপনার স্লাইড আছে আপনার হেডার আছে আপনার ফুটার আছে আর কিছু নাই ঠিক আছে বুঝছেন সো এইখান থেকেও আপনি এডিট করতে পারবেন এইবার এখানে ধরেন আপনি সার্ভিস অ্যাড করবেন তাহলে আপনি যান একটা টাইটেল বানিয়ে নিতে পারেন সুন্দর একটা টাইটেল হ্যাঁ একবারে শেষ করতে হবে একবারে শেষ করতে হবে চা খেতে গেলে তাহলে ওই পর্যন্ত শেষ আচ্ছা এটা ধরেন স্টাইল করা আছে অ্যালাইনমেন্ট করা এগুলো তো পারবো তাই না আচ্ছা এইখানে আমরা এবার একটু সাইজটা বড় করে দিই এটার এটা ধরেন একটা কালার দিতে চাই ঠিক আছে এইটা একটা স্টাইল করতে চাই এবার ডিভাইডারটা ছোট করতে চাই Yeah. <laughs>
ওকে এটা একটু কালারটা চেঞ্জ করতে চাই এটা একটু মোটা করতে চাই লিখে দিই থ্রি আচ্ছা গ্যাপটা ধরেন কমাই দিলাম একটা টাইটেল হয়ে গেল তাই না এখন এই টাইটেল কিন্তু আপনি এবার ডুপ্লিকেট করা বা কিছু করা এগুলো করে ফেলতে পারবেন আচ্ছা এইবার ধরেন এখানে আমাদের একটা সার্ভিস হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন আমি সব দেখাই দিব আর আপনারা বাসায় কিছু করবেন এরকম আপনারা নেক্সট দিন এই সাইডটা করে নিয়ে আসবেন সহজ কথা ঠিক আছে এই সাইডটা করে নিয়ে আসবেন মানে এক সপ্তাহ ক্লাস নেওয়া লাগবে এরকম দেখাতে ঠিক আছে তো এই যে ধরেন এই এই সাইডটার কথাই ভাবেন এই যে আমাদের এই হেডারটা হয়ে গেছে হয়ে গেছে ঠিক আছে তার হেডারটা হয়ে গেছে এই যে সিলাইডারটা সিলাইডারটা হয়ে গেছে সেম জিনিস দেখছেন সিলাইডারটা হয়ে গেছে এবার এখানে এই যে ফিল্টারিং করা তাহলে ফিল্টারিংটা ধরেন এখানে করা যেতে পারে তারপরে ধরেন এখানে সার্ভিস করা এই সার্ভিসটা করা যেতে পারে সেই কথা তাহলে তো মানে চার পাঁচ দিন শুধু সাইড বানানো ক্লাস না আপনি দেখাচ্ছেন এটা তো অবশ্যই জানা দরকার কিন্তু এগুলো কিন্তু আমরা প্র্যাকটিস করে আমরা নিজেদের তাহলে কি আমার আমার প্র্যাকটিস করে আপনাদের ব্যবসা শোনানব না আপনাদের প্র্যাকটিস করে তাহলে ধরেন এই এই কাজগুলো দিয়েই তো সাইড হবে ধরেন এখন আপনাদের এইটা করতে বললাম তাহলে এইটা করতে যে কি কি পারবেন না বলেন হ্যাঁ বলেন আপনি নিজে নিজে করতে পারবেন হ্যাঁ তাহলে আপনাদের এই যে লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছে আপনারা করে আসেন আমাদের 
কি তৈরি করতেছি এখন মনে করেন আপনি এটা করে আরেকটা আমাদের আমরা দুটো তিনটে প্র্যাকটিস করলাম আমি যেটা প্র্যাকটিস করব আপনার ওজনে টাইম দেন লাগবে मैं चार पांच क्लस तो लागे मिनिमाम मैंने धरें डिजाइन गो मैं स्वाभाविक भाव चिंता करें ये प्रत्येक जैगे हूबहु एरक धरे धरे और डिजाइन करा स्टाइल करा एगो करते हैं तो करते गो समय लगे तो वही समय दीब मैं चार पाँचा क्लस पिछले दीब बोलें हाँ हाँ शिवर आपनर का समस्या नहीं माइंड सेट कर क्लस मान मान जे कदम लगे एक दिन शेष हो जाए दिन चार पांच दिन लगे चार पांच दिन टाइम एक घंटा क्लस चा खा समय समस्या नहीं नेक्स्ट दिन आसें सीट अपनारा जा पालन करें सीट शुरू थे पुरो देखिए देव चेष्टा कर सब दिखे भय पान ना मैं जो ए रखम स्लो गति आगान मैं मैं अत किस देखान सो मास घंटा तो लगे शुक्रवार सम्भव ना कारण अनेक इकसी तो निजे क्षटास कर टाइम कल जाए ना एरक विषय अच्छा जो नतून पंद्रह तारीखे हे बेचा शुरू करब हाँ ये जे भिडियो देखते मैं क्यों जो जानते चाहिए ठीक है ये करें ओके फाइन ठीक है